A legutóbbi videómban a Murakeresztúri 911 címszó alattiban elmeséltem, hogyan kerültünk át mi horvátok a Mura jobb partjáról ide a bal partra, miután a törökök számolatlanul gyilkolták az embereket a Kakonyai Zrínyi Újvár Ostroma idején a környező falvakban, különösképpen Kolátszegen. Itt mindenkit lemészároltak, csak azokat a fiatal nőket hagyták életben, akiket aztán elhajtottak a rabszolgának. Ezután telepítették át ide a horvátokat, hogy legyen, aki műveli a fő tisztelendő apát úr a helyi földes úr birtokait. Hát ezen jobbágyok soraiból emelkedett ki vagyonosodása révén Rulek József, az ősapám és családja. Szerintem nyugodtan nevezhetjük az akkori idők Stadler Józsefének is, hiszen azokban az időkben, amit ő elért, az valódi életművészetnek minősült, és ha nem golyózza ki a rendszer az egyház által folytatott elnyomás, a helyi főtisztelendő apátúr zsarnoksága ellen folytatott harcai miatt, akkor ma valami gyárhálózatot vagy láncot is ismerhetnénk a nevével. De nem ismerhetünk, mert végül Koldus Botra juttatta az akkori politikai rendszer, még ha csak második neki futásra is sikerült neki teljesen lenullázni az öreget. Hát először akkor nyúlt bele mélyebben a dalásfészekbe, amikor, mivel a Nemesi megye az Úrbéri perekben teljes mértékben az apát oldalán állt, a falu jobbágyai 1846-ban már a harmadik panaszos beadványukat küldték a kancelláriához. Semmit nem értek el vele, így Rulek József és Virovec József, Bécsben a császárnál is jártak. Egy hétbe telt még oda értek, de azért oda mentek. Ott egy őr vagy őrparancsnok csak úgy az önmaga szórakoztatására eléjük át, és közölte velük, hogy mivel ma szerda van, csak kedden van panasz meghallgatás. Nem engedte be őket, egyszerű szivatásból. Csak hogy megszivassa őket. Így vártak ott is egy hetet, majd a panaszok előadását követően még egy hétbe telt, míg hazaértek. Hát mire visszaértek a faluba, addigra a királyi kancellária már intézkedett, már ott voltak a katonák, Béli Józsefet a falu bírót tisztségétől megfosztották, a falu főterén mesztelenül hason fekve egy padra kötözték, tehát deresre húzták, és 12 pálca ütéssel büntették, amiért nem jelentette fel a gyanús bújtogatókat, mármint Rulek Józsefet és Virovec. Józsefet. Na most, hát nem, hogy nem jelentette fel valójában, ő segítette őket. Ő patronálta az egész dolgot, tehát háttérből mozgatta a szálakat. Na hát ezt, ezt a pálca ütéses büntetést egyébként, amit az a Béli József az akkori falubíró megkapott ott a főtéren, ezt ne úgy képzeljük el, hogy csak úgy tessék lássik elpaskolgatják az elítélt fenekét. Ezt olyan erővel csinálják, olyan erővel húznak a szerencsétlen áldozat fenekére, hogy az első ütés nyoma az azonnal felhólyagosodik, második ütésre már kiserken a vér, a negyedik, ötödik ütésre pedig már nem csak a vér, de még a bőrfoszlányok is fröccsennek. Na hát ebből képzeljünk el 12-t. Az egyház és az apát zsarnoksága, az apát, na egyben nyomtam itt a szót a névelővel, az apát, zsarnoksága elleni pereskedés irányítói Rulek József, Virovec József, Radmanics János és Belasics János voltak így négy személyben, de ugye csak az említett két fő ment el Bécsbe, meg el, előtte Horvátországban is jártak így pereskedni, Rulek József és Virovec József. Na, hát végül az újabb döntés, aztán ugyancsak az apát érdekeit szolgálta, miután lezavarták ezt az ügyet. Elvették a jobbágyoktól jó minőségű földeket, és odaadták helyettük az árvizes, mocsaras területeket, ugye, hogy az apát rendelkezhessen a jó minőséggel, aztán ő még tovább gazdagodhasson. Ugyanakkor hiába szorultak a vizes területekre a, halá, a jobbágyok a jó minőségű földekről, a mocsaras vizes területekre halászniuk mégsem szabadott, mert a halászatot megtiltotta nekik az apát, mivel az úri mulatságnak minősül ennél fogva nem való a jobbágyoknak, pláne nem zselléreknek. Hát itt jött az első elszegényedés az ősapám részéről, mivel az a munkásságát megköszönvén betagisították birtokait a majorságba, így egy csapásra elvesztette a szántó földjeinek kilenc tized részét. Hát gyakorlatilag az egy tized rész maradt csak meg. Később újra összeszedte magát, hát nem tudom, hogyan sikerült neki, nincsenek róla feljegyzések, de kimászott a gödörből, sőt, nem sokára az ország néhány cséplőgépéből az övé volt az egyik. Na hát ez időtájt olyan jól ment a sora, hogy nyáron is hat lovas szánnal közlekedett. Abban az időben, amikor tehenes szekerek járták az utakat, a ló abszolút luxusnak számított, mint ma egy luxusautó. Hát ebből egyszerre 
egyszerre hat volt nála a szán elég kötve. Hát azzal mutatta, milyen jó lovai vannak, hogy nyáron is szánnal járt, ami elé hat ló volt befogva. Hát egyébként ez nem volt állatkínzása részéről, most nehogy véletlen azt higgyük, hogy ezek a lovak nagyon erőlködtek, hiszen még kettő lónak sem kottyan meg egy poros föld, földúton a szán húzása, nem hogy hatnak. Hátul ült szépen, tömködte a hosszú pipáját, ez elég jellegzetes mutatvány volt nála, és ahol éppen megtömte, megütögette vele a hajtóvállát, mert hajtót tartott, ő nem bajlódott a gyeplővel, megütögette a hajtóvállát, ő azonnal tudta, hogy mi a dolga. Megállt, bement az éppen ott található házhoz, és két parazsat a kályhából, mert Rulek József csak parázsal volt hajlandó rágyújtani. Gyakran henceget azzal, hogy olyan zsíros ételeket eszik, hogy amit szarik, abban is van annyi zsír, amennyi elég lenne egy parasznak. Hát elég nagy képű megnyilvánulás, de amúgy meg jó ember volt, hiszen szívén viselte a falu sorsát. Bizonyította épp eleget abban az időben. Közben falubíróvá amazsálódott, Belasics János és Jakob Pánec Mihály esküdtek el az oldalán, de érdemben semmire nem mentek az akkori hatalmasokkal szemben. Az egyházmegye teljesen elintézte őket. Viszont teljesen kinullázta a rendszer. A Horvátország és Bécsi magánakciói miatt, amelyeket a zsarnokság ellen igyekezett eredményre vinni, a megyei börtön vendégszeretét is megismerhette Virovec Józseffel egyetemben. Végül kisemmizve, koldus szegényen, nyomorultul halt meg valamelyik gazda birtokának a hátsó részén egy állatoknak fenntartott hodályban. Az ő ükunokája, aki az én dédnagyapám volt, akit szintén Rulek Józsefnek hívtak, még mindig viselte a horvát spekulánt ragadvány nevet, mert így hívták az ősapámat spekulánt. Horvátoknál itt nagy divat volt, meg szerintem, hát, ja, mai napig is divat, hogy ha valakire ráragasztanak egy ilyen úgymond ragadvány nevet, akkor az generációkon keresztül elkíséri. Ha bár lehet, hogy mostantól ez már nem így fog működni, de a mai napig ez még, még azért megvan. Tehát, hát igazából nemrég még éltek olyan öregek, akik még engem és az öcsémet is így szólítottak az őseink után. Spekulant, ennyi. Gyurkes, spekulant, pörcös, meg egyéb. Mert pörcös nevet is kaptunk, mert nagyapám meg a pörköltel kapcsolatban bővészkedett. Na mindegy, ez egy másik téma. Tehát a dédapám is próbált ügyeskedni, ezért hívták spekulantnak, de az ő idejében talán még nehezebb volt ez a dolog, mint azelőtt az ősapám idejében. Független attól, hogy addigra már eltelt azért né jó néhány évtized. A politikai rendszer egyszerűen Na mindegy, szerintem sejtjük, hogy mit akarok mondani. Tehát nem vitte sokra az a lényeg, van róla egy körülbelül száz éves fénykép, a dédapámról, spekulátról, egy pillanatkép, ami a videó borító képe, megismerni, mert egyedül az ő lábán van cipő. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!